Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? Am o problemă cu iubita mea, cred că e bolnavă. Păi și unde? Pe asta e faza chiar nu recunoaște că e bolnavă, ea e în fața de negare. Am înțeles. Da, vă ascult, spuneți. Păi ce să vă zic, în ultima vreme e foarte neliniștită, adică stă tot, tot, tot de ziua cu ochii în telefon, dar văd cum îi strălucesc, așa îi umblă ochii prin cap. Cred că câteodată pur și simplu intră în stare de shop. Adică shopping online. Ah. Eu vorbesc chiar, mă aude, ea stă pe telefon, tot comandă. Deci, deja e plină de coșuri, de cumpărături, are grupuri de WhatsApp cu curierii, de, 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 deja sunt prieteni. Și o văd că o mănâncă palmele, și stânga și dreapta, adică cu stânga că ia bani de la mine, și cu dreapta că o dă pe cumpărături. Și am căutat pe Google și zicea că are hemoragie de bani. Domnule, nu mă lua cu doctorii de pe Google, te te poftesc afară. Nu mă scuzați. În primul rând, ca să știm ce are, trebuie să-i facem niște analize. Vă dus aici extrasul de cont de luna trecută, să-l analizați. Poate vedeți ceva, eu știu. Pantofi 1600, creme de corp 800... E clar, valorile sunt mult peste maxim. Are febră. Adică? Adică are febra cumpărăturilor. Da, da, e o boală foarte comună. Foarte multe lume are. Bine, unii sunt doar purtători, dar la alții, din păcate, virusul se manifestă. Uite, dumneavoastră, de exemplu, e clar că sunteți purtător. Bluza asta, cred că o purtați de foarte multă vreme. Soția, însă... Nu că eu am mai citit pe internet, v-am zis, pe forumuri și așa, și zicea la un moment dat că recomanda să o țin la un film de trei ore. Aha. Și? Și ne-am pus la un film și la minutul 2 au văzut ceva lampă care plăcea, au luat telefonul și comandat direct. Până a fost gata filmul, era curierul la ușă cu lampa. Azi, în Ostalie, știți că i-am uitat la filme istorice, să mai vedeat că nimic a comercial să-i placă. I-am pus la gladiatorul. Și au găsit niște sandale romane care se poartă în ăsta. Pe vezi? Asta se întâmplă dacă puneți botul la toate porcările de pe internet. Asta e. Dar spuneți-mi, alte leacuri băbești? În perioada reducilor, când clar are imunitatea mai scăzută și mai vulnerabilă, am zis, hai că o țin la pat fără internet, fără nimic. Dar o țin 5 minute ca să rezist mai mult, nu pot. După care se întoarce direct, telefonul în mână, comandă. El ce cumpărătura de după. După am încercat să o duc, mergem în drumeție, în natură, departe, fără semnal, nimic. Am ajuns acolo, nici a fac niște poze. Fac niște poze, eu știu ce mi s-ar potrivi, o pereche de cizme, culoarea frunzelor. Deja oriunde ea știe, vrea să cumpere ceva, ea să gândește de ce ar avea nevoie, ea creează necesitatea, nu știu ce să mă mai fac. Domnule, dacă veneați mai demult la mine, vă spuneam clar, febra cumpărăturilor o boală cronică și incurabilă. Nu se poate vindeca. Medicina n-a ajuns atât de departe încât să poată să trateze febra cumpărăturilor. Și nu se poate face nimic. Cu ce vă pot ajuta e că putem să ținem boala sub control. Asta e. Uite, vă scriu o rețetă și... Pentru binele dumneavoastră, vă rog foarte mult să vă țineți de ea. Fă bani. Scuze. Acum. Fă bani mult. Și de unde să fac bani mult? Asta nu știu. Vă luați un job, faceți o aplicație sau și mai bine. Vă angajați la stat și sunteți rezolvat. Ok. Sănătate multă, numai bine. Consultația face 500 de lei. Așa mult? Uite, credeți că sunteți singur în situația asta?